ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் ஸோ லிவிங் வேர்ல்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டேக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற டாபிக் டேக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ் ஸோ எய்ட்ஸ் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்னா உபகரணங்கள் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உபகரணங்களை நம்ம எய்ட்ஸ் அப்படின்போம் ஸோ எனி திங் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கால்டு டேக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ் எனி திங் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்கலி அப்ரூவ்டு ஒன்னாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம டேக்ஸானமிக்கல் எய்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அப்படி பார்க்கல ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசிஸை படிக்கிறதுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு டேக்ஸானமிக்கல் எய்டு என்னென்னா பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஸோ பொட்டானிக்கல் கார்டன்னாலுமே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது என்ன ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய பொட்டானிக்கல் கார்டன் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் அங்கே போய் விசிட் பண்ணியிருப்போம் அப்படி இல்லாட்டியும் கூடிய விரைவில் இந்த கொரோனாலாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டனை போய் விசிட் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் ஃபஸ்ட்டு பொட்டானிக்கல் கார்டன்னா என்ன இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படிங்கிறது த பிளேஸ் வேர் வி க்ரோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸை நம்ம வளர்க்குற இடத்த தான் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படிமோ ஸோ அதாவது வேறு வேறு ஜியாகிரபிக்கல் ரேஞ்சஸில் வளரக்கூடிய பிளான்ட்டை ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வளர்க்குறாங்க எதுக்காக ஃபார் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டானிக்கல் கார்டன்லேயே இன்பில்டாக இந்த பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் லேப் பயோடெக்னாலஜி லேப் இது எல்லாமே அங்கே வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி பிளான்ட் ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் எல்லாமே அங்கே வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி அங்கே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை பீப்புள் நம்மளை மாதிரி காமன் பீப்புள் போய் அதை விசிட் பண்ணலாம் எதுக்காக எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக என்ன எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ் இந்த உலகத்தில் எந்தெந்த மாதிரி பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது இந்தியாவில் என்னென்ன பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ருத்ராட்ச கோட்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ருத்ராட்ச கோட்டை எவ்வளோ ஃபேமஸ் அந்த மரத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோமா ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டனுக்கு போனால் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகே இப்போது பொட்டானிக்கல் கார்டனில் வேர்ல்டு ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய பொட்டானிக்கல் கார்டன்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியாவில் த இந்தியன் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஃபேமஸ் இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய பொட்டானிக்கல் கார்டன் இதோட புது நேம் என்னென்னா இப்போ ரீசெண்டாக மாற்றிருக்காங்க இப்போ நியூ நேம் என்னென்னா ஆச்சாரியா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டன் எங்கே இருக்குது கொல்கத்தாவில் இருக்குது மறந்துடாதீங்க இந்த ஆச்சாரியா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டனோட வெரி ஓல்டு நேம் ஆரம்பித்தது இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஆரம்பித்தது யாருன்னா பிரிட்டிஷ் பீப்புள் அதனால் இதை வந்து ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் கல்கத்தா அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியன் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நியூ நேம் என்னென்னா ஆச்சாரியா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டன் கொல்கத்தா அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க ஓகே இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டனோட சிறப்பு என்ன ஆச்சாரியா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டனோட சிறப்புகள் என்ன ஒரு மூணு சிறப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த கிரேட் பேனியன் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைக்கஸ் பெங்காலன்சிஸ் பேனியன் ட்ரீயோட பயோனாமியல் நேம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிரேட் பேனியன் ட்ரீயோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆகுது இதோட ப்ராப் ரூட்ஸ் விழுதுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ப்ராப் ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ராப் ரூட்ஸ் இருக்குது இப்போது ஆலமரம் இப்படி வளருது இப்போ ஆலமரத்தோட பிரான்ச் இந்த மாதிரி வளரும் இந்த ஆலமரத்து பிரான்ச்லேருந்து இப்படியே விழுதுகள் வளர்ந்துக்கிட்டே வரும் இப்போது மெயின் ஸ்டெம்மை விட இந்த பிரான்ச்சோட திக்னஸ் பெருசாகும் போது இது உடஞ்சி விழுந்துடும் ஏன்னா சப்போர்ட் இல்லாமல் அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணும் இந்த விழுதுகள் ப்ராப் ரூட்டு நல்லா வளர்ந்து பூமியில் வந்து விழுந்து இந்த பூமியில் அதுவும் ரூட்டை ஃபார்ம் பண்ணி இதுலேயும் செகண்டரி க்ரோத் நடக்குங்க ப்ராப் ரூட்லேயும் செகண்டரி க்ரோத் நடக்கும் இந்த மாதிரி ரூட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு தூண் மாதிரி இருந்து இந்த மெயின் ட்ரங்கை விட மெயின் ஸ்டெம்மை விட திக்கரான இந்த பிரான்ச் கீழே விழாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராப் ரூட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ராப் ரூட்ஸ் இருக்குது இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுங்களா இது வந்து பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குங்க இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த கிரேட் பேன் என்ட்ரியில் என்ன தெரியுமா மெயின் ட்ரங்க் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அதில் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு ஸோ என்டையர் ட்ரீக்கும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த என்டையர் ட்ரீயும் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெயின் ட்ரங்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அது எப்படி உயிரோடு இருக்குன்னா இந்த ப்ராப் ரூட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ராப் ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி
இந்த ஸ்டில் ரூட்டோட டிப்பில் மல்டிபிள் ரூட் கேப்ஸ் இருக்கு யூஸ்வலாக ஒவ்வொரு ரூட்டோட டிப்லையும் சிங்கிள் ரூட் கேப் தான் இருக்கும் பட் ரூட் கேப்ஸ் மல்டிப்பிளாக இருக்கிறது ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேரக்டர் நிறைய ரூட் கேப்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸப்ஷன் கேரக்டர் அது பேண்டனஸ் பிளான்ட்ல இருக்கு அந்த பேண்டனஸ் பிளான்ட்டு ஆச்சாரிய ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் விக்டோரியா அமேசோனிகா இந்த விக்டோரியா அமேசோனிகா அப்படிங்கிறது ஒரு வாட்டர் லில்லி ஆனால் ஜாயிண்ட் வாட்டர் லில்லி பிளான்ட் பெருசாக இருக்கும் இந்த பிளான்ட்டோட ஒவ்வொரு லீஃபையும் ஜாயிண்ட் லீஃப் மாங்க பெரிய லீஃபு இதில் டூ டூ த்ரீ மீட்டர்ஸ் இன் டயாமீட்டர் இருக்கும் அதில் போய் நம்ம நிற்கலாம் உக்காரலாம் படுக்கலாம் அவ்வளோ பெருசு ஸ்ட்ராங்கு நம்ம அந்த லீஃப்ல நின்னா கூட அந்த லீஃப் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்காது பெரிய ஏரி மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏரியில் இந்த ஜாயிண்ட் வாட்டர் லில்லி இருக்குது அதோட லீஃப்ல போய் நீங்க நின்னு நிக்கலாம் நடக்கலாம் ஒரு லீஃப்ல இருந்து இன்னொரு லீஃபுக்கு தாவலாம் லீஃபு முழுகாது அந்த அளவுக்கு திக்கா பெருசா இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சில இம்பார்ட்டண்டான பொட்டானிக்கல் கார்டன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா த நேஷனல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் லக்னோ த ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் கியூ இத வேர்ல்டுலேயே மிகப்பெரிய பொட்டானிக்கல் கார்டன் த ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் கியூ கியூ எங்க இருக்கு லண்டன்ல இருக்கு ஸோ தீஸ் ஆர் அதர் திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸை நம்ம வந்து ஜூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜூக்குலாம் நம்ம போயிருப்போம் இல்லையா ஸோ அங்கே என்ன இருக்கும் அது ஒரு என்க்ளோஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாமே கூண்டு கூண்டாக வச்சு அந்த கூண்டுக்குள்ளே தான் அனிமல்ஸை வச்சுருப்பாங்க அது ஒரு காம்பவுண்ட்லாம் கட்டி அது ஒரு என்க்ளோஸ்ட் பிளேஸாக தான் இருக்கும் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் இங்கே ஒயில்டு அனிமல்ஸும் வச்சுருப்பாங்க ஒயில்டு அனிமல்ஸ் நார்மல் அனிமல்ஸும் இருக்கும் பட் ஒயில்டு அனிமல்ஸ் தான் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுக்காக ஒயில்டு அனிமல்ஸ் அங்கே வச்சுருக்காங்க சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ்க்காகவும் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர்டு அனிமல்ஸ் இப்போ புலி சிங்கம்லாம் அழிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குன்னா அதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படி ஒரு அனிமலே இருந்துச்சு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்துடக்கூடாது இல்லையா அப்படி ஒரு அனிமல்லாம் இருந்துச்சா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாமே போயிடக்கூடாது அதனால தான் அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ டூ டூ பேட்லாம் இல்லாமே போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மேமோத்லாம் இப்போ இல்லவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில அனிமல்ஸ் வந்து இல்லாமே போயிடுது ஸோ அவங்கள அழிகிறதுலேருந்து என்டேஞ்சர்டுனா அழியும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் பாதுகாக்கிறதுக்காகிசம் <laughs> ஜூக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா ஜூவில் இருக்கிறது எல்லாம் அலைவ் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் லிவிங் அனிமல்ஸ் பட் மியூசியத்தில் இருக்கிறது டெட் எதுவுமே உயிரோடு இருக்காது அதுதான் மியூசியம் ப்ரிசர்வ்டு ப்ரிசர்வ்டுனாலே என்ன அர்த்தம் கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கப்படுறது இறந்து போனது ப்ரிசர்வ்டு ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கெப்ட் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரைடு ட்ரைடுனா காஞ்சி போயிடுச்சு ஏன்னா வாட்டர் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து ஃபங்கல் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதை அழுகி போன மாதிரி ஒரு விஷயமாயிடும் அதனால் அந்த அழுகி போகிறதை தடுக்கிறதுக்கு கெட்டு போகிறதை தடுக்கணும்னா நம்ம அதில் இருக்க வாட்டர் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க அண்ட் ப்ரிசர்வ்டு ஸ்பெசிமனாக இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ ஸ்பெசிமன் வந்துட்டாலே அங்கே வந்து நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிக்காக தான் வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக பீப்புள் வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்காகலாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்செக்ட்ஸ் பர்டிகுலராக பட்டர்ஃப்ளைஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பின் பண்ணி வச்சுருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் அனிமல்ஸ்லாம் எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்கன்னா பை ஸ்டஃபிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மியூசியத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு பறவை உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிங்கம் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மானோட தலையை மட்டும் கட் பண்ணி மேலே மாட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மானோட தலையை கட் பண்ணி மேலே மாட்டியிருக்காங்கல்ல அதில் என்ன இருக்கும் ஸ்கெலிட்டன் இருக்கும் வெளியில் ஸ்கின் இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரெயின் அந்த அழுகி போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக பஞ்சு அந்த காட்டன் மாதிரி இருக்க திங்ஸை வச்சு இல்லை வைக்கோல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய திங்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ உள்ளே எதுவுமே கிடையாது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே அழுகி போயிடும் இல்லையா அழுகி போனால் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் ஃபங்கல் பேக்டீரியாலாம் க்ரோத் ஆகிடும் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ உள்ள இருக்க எல்லா சிஸ்டத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்டஃபிங் ஸ்டஃபிங் அப்படிங்கிறது காட்டன் வைக்கோலை வச்சு அடைச்சி அப்படியே வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்கெலிட்டன் ஃபாசில்ஸ் இதையும் அங்கே வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸ்கெலிட்டன் எலும்பு கெட்டு போகாது ஃபாசில் அப்படிங்கிறது மண்ணை தோண்டி நம்ம புதஞ்சு போன ஆர்கானிசத்தோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம
கட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஹெர்பேரியம் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரைடு ப்ரஸ்ட் மவுண்டர்டு பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸ் தான் இங்கே வேறு எதுவும் அனிமல்ஸோ இல்லை இன்செக்ட்ஸோ கிடையாது இனி டெக்னிக்கல் மேனர் அந்த டெக்னிக்கல் மேனர் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் மவுண்டட் ஆன் ஷீட்ஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் தென்னை மரத்தை எப்படி ஷீட்டில் மவுண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா அதோட சீடையோ இல்லை அது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ட்விக்கையோ ஒரு லீஃபையோ எடுத்து மவுண்ட் பண்ணுவாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த ஹெர்பேரியம் ஷீட்டோட சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் வித்தும் ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் லென்த்தும் தான் இருக்கணும் ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ ட்வெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் வித் ட்வெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் லென்த் ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும் இந்த இதுக்குள்ளே வரக்கு மாதிரி பிளான்ட்டோட ஒரு ட்விக்கையோ ஹெர்ப் குட்டி பிளான்ட்டாக இருந்தால் என்டைய பிளான்ட்டும் வச்சிடலாம் பட் பெரிய பெரிய மரமாக இருந்தால் ஒரு ட்விக்கை தான் வைக்கணும் ஸோ ட்விக் இந்த மாதிரி வைக்கணும் இதில் கண்டிப்பாக ஃப்ளவர் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் தான் எப்போவுமே மாறாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட் எடுத்து ட்ரை பண்ணி ஒட்ட வைக்கிறீங்க இல்லைனா அது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் இல்லையா ஸோ ட்ரை பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி ப்ரிசர்வேட்டிவ்லாம் அப்ளை பண்ணி ஒட்ட வச்சிடறோம் இந்த ஷீட்டோட கார்னரில் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல் நேம் இந்த பிளான்ட்டோட லோக்கல் நேம் இப்போ வெண்டக்கா லோக்கல் நேம் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன ஏபிள் மஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ் அப்புறம் சயின்டிஃபிக் நேம் லொக்கேஷன் எங்கே கலெக்ட் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது இது வந்து ஹேபிடேட் அப்படிமோ லொக்கேஷனை ஹேபிடேட் அப்படிமோ ஸோ நீங்கள் வந்து மலை பகுதியில் கலெக்ட் பண்ணிங்களா இல்லை லேண்டில் கலெக்ட் பண்ணிங்களா அது ஏன்னா அப்போ தான் திருப்பி போய் கலெக்ட் பண்ணால் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த கலெக்டர் யார் அதை கலெக்ட் பண்ணால் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணால் உங்கள் பேரை எழுதிக்க வேண்டியது தான் ஹேபிட்னால் ஹவு இட் க்ரோஸ் மரமாக செடியாக கூடியான்னு எழுதணும் காரணம் என்ன நீங்கள் ஒரு ட்விக்கை தான் வைக்க போகிறீங்க அது மரமாக செடியான்னு எப்படி தெரியும் ஸோ யூ ஷுட் ரைட் இட் நெக்ஸ்ட் டேட் ஆஃப் கலெக்ஷன் எந்த டேட்டில் நீங்கள் எந்த வருஷத்தில் கலெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இதெல்லாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ஏரியாவில் வந்துடணும் ஸோ காமனாக எல்லா கண்ட்ரிலேயுமே இந்த ஹெர்பேரியம் ஷீட்டோட சைஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் இன்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் பட் நார்த் அமெரிக்காவில் மட்டும் இட்ஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் இன்டு ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸப்ஷன் இந்த ஏரியாவில் மட்டும் அதர் தென் தட் அதர் தென் நார்த் அமெரிக்கா காமனாக எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி நைன் இன்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் ஹெர்பேரியத்தோட சைஸ் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது கீ கீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா எ செட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போவுமே பேர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கும் அது ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பட்டதாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அது பேர் பேராக இருக்கும் ஓகே தேர் ஆர் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ஈச் பேர் ஒவ்வொரு பேர்லேயும் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு பேர் கப்லெட்ஸ் கப்லெட்ஸ்னால் ரெண்டு பேர் கப்லெட்ஸ் அந்த கப்லட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் லீடு ஏன் லீடுன்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம கிட்ட ஒரு ஆர்கானிசம் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஆர்கானிசம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவோம் அதனால் அதுக்கு பேர் லீடு அப்படிங்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஒரு கப்லட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஒரு கப்லட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஒரு கப்லட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஒரு கப்லட் ஸோ ஃபோர் கப்லட்ஸ் இதில் இருக்குது ஆல்டர்னேட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஆல்டர்னேட்னா என்ன மாறி மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்லி ஒன் செல்டு அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் மல்டி செல்லுலர் ரெண்டும் ஆப்போசிட் தானே ஸோ ஒன்லி ஒன் செல்டு அண்ட் தான் கோ டு டூ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆர்கானிசம் கொடுத்தாச்சு அந்த ஆர்கானிசம் ஒன்லி ஒன் செல்டாக இருக்கா ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகணும் இன்கேஸ் அந்த ஆர்கானிசம் மல்டி செல்லுலராக இருந்தால் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகணும் இன்கேஸ் ஒரு பிளான்ட் அவங்க கையில் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது மல்டி செல்லுலார் தானுங்களே அப்போ தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகணுன்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் ஒன் செல்டு ஆர்கானிசமாக இருந்தால் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொட்டிஸ்டா ப்ரொட்டிஸ்டாங்கிறது ஆல் யூனி செல்லுலார் யூ கேரியர்ஸ் இல்லையா யூ கேரியர்ஸ்னால் ட்ரூ நியூக்ளியஸோடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் யூ கேரியர்ஸ் அதே நியூக்ளியஸ் ஆப்சென்ட்டாக இருக்குது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பாருங்கள் அதில் நியூக்ளியஸ் இல்லை அப்போ மொனிரா மொனிரா அப்படிங்கிறது ப்ரோ கேரியர்ஸ் பேக்டீரியா மைக்ரோ பிளாஸ்மா இதெல்லாம் ப்ரோ கேரியர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இப்போது இதோடு முடிச்சுருவீங்க அவ்வளோதான் யூனி செல்
இல்ல ஒரு ஜீனஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனஸ் மட்டும் படிக்கிறீங்க ஜீனஸ்ல நிறைய ஸ்பீசிஸ் வரும் தான் அது ஒரு மோனோகிராஃப் இல்ல நான் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலி நிறைய ஜீனஸ் சேர்ந்தது தான் ஃபேமிலி ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலியை மட்டும் படிக்கிறேன் அதுவும் மோனோகிராஃப் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலியை பற்றியோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸை பற்றி ஒரே ஒரு டேக்ஸானை பற்றி படி மட்டு பட் மட்டும் படித்தோம் அப்படின்னா அதை மோனோகிராஃபுங்கிறோம் மோனோகிராஃபுக்கும் மேனுவல்க்கும் என்ன தெரியுங்களா டிஃப்ரெண்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு புக்கில் போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் மேனுவல் பட் ஒரு டேக்ஸான் பற்றி சொன்னாங்கன்னா அது மோனோகிராஃப் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோரா அப்படிங்கிறது பிளான்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொல்லி ஹில்ஸ் கொல்லி மலை இருக்குது கொல்லி மலையில் என்னென்ன பிளான்ஸ்லாம் விளையுதுன்னு ஒரு புக்கு போடுறாங்க வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அங்கே என்ன பிளான்ஸ்லாம் விளையுது ஒரு புக்கு போடுறாங்க அதை நம்ம ஃப்ளோரா அப்படிம்போம் ஃபானாங்கிறது அனிமல்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ஏரியா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொல்லி ஹில்ஸே எடுத்துக்கலாம் அங்கே என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் என்ன அனிமல்ஸ் இருக்குது ஹிமாலயன் ரீஜனில் என்ன அனிமல்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் பற்றின புக்கை நம்ம ஃபானாம்போம் ஸோ இது எல்லாமே ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்கு டேக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால இதை டேக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் நம்ம இதோட லிவிங் வேர்ல்டு டாப்பிக்கை முடிக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்